மக்களே என் பேர் டாக்டர் விநாயக் கரைங்கன் நான் வந்து ஒரு அறுவை சிகிச்சை நிபுணர் இப்போ எம்சிஎச் பீடியாட்ரிக்ஸ் அதிரி ஜெய்ப்பூர் சவாய் மான்சி மெடிக்கல் காலேஜ்ல பண்ணிட்டு இருக்கேன் போன வாரம் வந்து இதே டாபிக்கை பத்தி ஹிந்தியில பேசுறோம் பட் என் தாய்மொழி தமிழ் அதனால தமிழ்நாட்டுல இருக்கிற சர்ஜரி பிஜிஸ் சொல்றதை விட சர்ஜரி ஆஸ்பிரன்ஸ் இந்த வருஷம் நீட் பிஜி எழுதி சர்ஜரி ஜாயின் பண்ண நினைக்கிறவங்க பார்க்க வேண்டிய வீடியோ இது ஸோ இதில் வந்து நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறது வந்து சர்ஜரி பிஜியோட வாழ்க்கை எப்படி இருக்கும் அப்படின்றது நான் ஸ்பெசிஃபிக்காக சொல்லணும்னா தமிழ்நாட்டில் பற்றி நான் இன்னும் கொஞ்சம் அதிகமாக பேசுவேன் ஏன்னா நான் வந்து எம்பிபிஎஸ் வந்து கீழ்பாக் மெடிக்கல் காலேஜில் பண்ணேன் இது வந்து எம்எஸ் வந்து எம்எஸ் ஜெனரல் சர்ஜரி வந்து மெட்ராஸ் மெடிக்கல் காலேஜ் சென்னையில் பண்ணேன் உண்மை சொல்லணும்னா நான் ரொம்ப என்னை கொடுத்து வச்சோம் தான் நான் நினைக்கிறேன் ஏன்னா நல்ல காலேஜஸ் நல்ல ப்ரொஃபஸரோட எனக்கு ட்ரெயின் பண்ணுறதுக்கான வாய்ப்புகள் கிடைச்சிது அதை விட ரொம்ப கொடுத்து வச்சோம்னு நினைக்கிறது வந்து ஏன்னா சர்ஜரி மாதிரி ஒரு ப்ரொஃபஷனில் இருக்கிறது தான் என்ன காரணம்னா வந்து எந்த ஒரு ஃபீல்டுலேயும் வந்து இந்த இந்த மாதிரியான ஒரு இன்ஸ்டன்ட் கிராட்டிஃபிகேஷன் கிடைக்காது ஒரு சின்ன குழந்தை குழந்தைகளை பற்றி நான் அதிகமாக பேசுகிறது ஏன்னா பீடியாட்ரிக் சர்ஜரி இருக்கிறதுனால ஒரு சின்ன குழந்தைக்கு ஒரு ஆப்சஸ் இருக்கும்போது அது துடிக்கிற வழியை பார்த்தீங்கன்னா உங்கள் மாதிரி ரொம்ப கஷ்டப்படும் ஒரு சின்ன கத்தி வைக்கும் போது அது கிடைக்கிற ரிலீஃப் யாராலும் இருக்கலாம் அது வந்து உங்களுக்கு சர்ஜரியில் தான் பார்க்க முடியும் இந்த மாதிரி ஒரு இன்ஸ்டன்ட் ரிசல்ட்ஸ் இன்ஸ்டன்ட் கிராட்டிஃபிகேஷன் நீங்கள் கையால் பண்ணுற ஒரு தொழிலில் இவ்வளோ ஒரு இன்ஸ்டன்ட் ரிசல்ட்ஸ் கிடைக்கிறது வந்து சர்ஜரியில் தான் சர்ஜரிங்கிற ப்ரொஃபஷனில் வந்து இவ்வளோ ஒரு சந்தோஷம் இருந்தால் கூட பாதை வந்து அவ்வளோ ஈஸியான பாதை இல்லை அதே மாதிரி மக்கள் வந்து வெளியில் சொல்கிற மாதிரி சர்ஜரிங்னால ரொம்ப ஒரு கஷ்டமான ஸ்பெஷாலிட்டி உங்களுக்கு ஒரு பேக்ரவுண்ட் இருந்தால் தான் நீங்கள் சர்ஜரிக்குள்ளே போகணும் அந்த மாதிரி சில உண்மைகளும் அந்த மாதிரி சில விஷயங்களும் உண்மை இல்லை தான் சொல்லுவாங்க ஸோ உங்க சர்ஜரி வாழ்க்கை எப்படி இருக்கும் ஸோ சர்ஜரி ஃபர்ஸ்ட் இயர் பிஜி வாழ்க்கை வந்து கொஞ்சம் கடினமான வாழ்க்கை தான் எல்லா வார்டு மேக்சிமம் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி சுமாரது நீங்க தான் நீங்களா தான் இருக்கும் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் விஷயம் வந்து நம்ம பேச போறது வந்து ஹேண்ட் சாரை பத்தி ஒவ்வொரு காலேஜ்லயே வேற வேற இது உண்டு நார்த்ல பல காலேஜஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் இயர் ஃபுல்லா உங்களை ஓட்டிக்கே விட மாட்டாங்க தமிழ்நாட்டுல வந்து தேங்க்ஸ் இந்த மாதிரி கிடையாது ஸோ நீங்கள் கிடைக்கிற ஹேண்ட் சார் வந்து மூணு விதமான இருக்கலாம் ஒன்று வந்து எமர்ஜென்சி இன்னொன்று எனக்கு இன்னொன்று வந்து செப்டிக் கேசஸ் செப்டிக் கேசஸ்ங்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா வச்சுங்களேன் நம்ம டயபெட்டிக் ஃபுட்டு இந்த டயபெட்டிக் ஃபுட்டை வந்து ட்ரீட் பண்ணுறது நிறைய பேருக்கு பிடிக்காது பட் அந்த டயபெட்டிக் ஃபுட்டை வந்து நீங்கள் எப்படி உங்கள் சிசர் செய்யும் உங்கள் நைஃபை யூஸ் பண்ணுறீங்க அது கொடுத்து உங்களோட ஃபியூச்சர் சர்ஜிக்கல் ஸ்கில்ஸும் டெவலப் ஆகும் அது மட்டும் இல்லை யூ லேர்ன் த ப்ரின்சிபல்ஸ் ஆஃப் ஓட் மேனேஜ்மெண்ட் வைவல் டாக்டர் சிவகுமார் இந்த ப்ரின்சிபல்ஸ் ஆஃப் டயபெட்டிக் ஃபுட் சர்ஜரின்னு ஒரு நல்ல புக்கு சார் வந்து எம்எம்சியில் ஒரு ஃபார்மர் ப்ரொஃபஸர் ஸோ இது போன்ற நல்ல நிறைய புக்ஸ் இருக்குது ஃபுட் மேனேஜ்மெண்ட் டயபெட்டிக் ஃபுட் மேனேஜ்மெண்ட் பற்றி ஃப்ரீ டைம் கிடைக்கும் போது உங்களுக்கு ஜாயின் பண்ணுறதுக்கு முறை டைம் இருந்தால் அதை படிங்க அந்த நாலேஜை வந்து நீங்கள் அப்ளை பண்ணும்போது கண்டிப்பாக பேஷன்ஸ்க்கு நிறைய பெனிஃபிட் கிடைக்கும் அண்ட் உண்மையை சொன்ன வச்சுக்கலாம் முடிச்சுட்டு போகும்போது எம்எஸ் ஜென்சி நீங்கள் மூணு வருஷம் முடிப்பீங்க டயர்டு பண்ணியிருப்பீங்க ப்ரெஸ்ட் பண்ணியிருப்பீங்க ஏன் லேப் கோலி கூட பண்ணியிருப்பீங்க பண்ணிட்டு போனால் கூட நீங்கள் ப்ராக்டிஸ் பண்ண ஆரம்பிங்க நீங்கள் டயபெட்டிக் ஃபுட்டில் இல்லை ப்ரைவேட் ப்ராக்டிஸ் வரும்போது உங்களுக்கு வர அதிகமான கேஸ் வந்து டயபெட்டிக் ஃபுட் தான் ஸோ அது எப்படி மேனேஜ் பண்ணுறீங்களோ பொறுத்து ஒரு ஊரில் வந்து உங்களுக்கு சர்ஜனால் நிறைய ஒரு ரெஸ்பெக்ட் கிடைக்கும் ஸோ டயபெட்டிக் ஃபுட்டை வந்து என்றைக்குமே இக்னோர் பண்ணாதீங்க இன்னொரு விதமான எமர்ஜென்சிஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சர்ஜிக்கல் எமர்ஜென்சிஸ் சர்ஜிக்கல் எமர்ஜென்சிஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னு வச்சுங்களேன் அதுலேயே வந்து பார்த்தீங்கன்னா செப்சஸாக இருக்கலாம் டயபெட்டிக் ஃபுட்டாக இருக்கலாம் இல்லை ஜெனரல் சர்ஜிக்கல் எமர்ஜென்சிஸாக இருக்கலாம் இல்லை ட்ராமா ஆக்டமாக இருக்கலாம் செப்சஸை பற்றி நம்ம ஆல்ரெடி பேசிட்டோம் ஜெனரல் சர்ஜிக்கல் எமர்ஜென்சிஸ் பார்த்தீங்கன்னா அப்பெண்டிக்ஸ் பர்ஃபரேஷன் அப்ஸ்ட்ரக்ஷன் இது போன்ற பல ஜெனரல் சர்ஜிக்கல் ப்ராப்ளம்ஸ் இது தவிர்த்து உங்கள் காலேஜ் பொறுத்து சில யூரோலாஜிக்கல் எமர்ஜென்சிஸ் அக்யூட் யூரோ ரிட்டென்ஷன் இந்த மாதிரி கூட நீங்கள் டீல் பண்ணுற மாதிரி இருக்கலாம் இதெல்லாம் வந்து யூஸ்வலாக பார்த்தீங்கன்னா வச்சுக்கோங்களேன் ஃபர்ஸ்ட் இயரில் வந்து உங்களுக்கு எமர்ஜென்சி அப்டமல் சர்ஜரிஸில் என்ன கிடைக்குன்னா யூஸ்வலாக அப்பெண்டிக்ஸ் அப்பெண்டிக்ஸை தவிர்த்து உங்களுக்கு வேறு எதுவும் ஓப்பனாக பண்ண விட மாட்டாங்க சில இடத்துல நீங்கள் லக்கியாக இருந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு பர்ஃபரேஷன் பண்ணுறதுக்கான ஆப்பர்ச்சுனிட்டி லேப்டா
ஒவ்வொரு காலேஜ்லயும் ப்ரோட்டோகால் வேறு பட் ஃபர்ஸ்ட் இயர்ல யூஸ் பண்ணி நீங்க ஹர்னியா பண்றதுக்கான ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கிடைக்கும் அதை தவிர்த்து பார்த்தீங்கன்னா சிம்பிள் கேசஸ் சச் ஆஸ் லம்ஸ் செபேஷியஸ் லைக்கோமாஸ் சின்ன சின்ன கேசஸ் பண்றதுக்கான ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கிடைக்கும் ஹைட்ரோசில் பண்றதுக்கான ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கிடைக்கும் ஃபிஷர்ஸ் லேட்ரல் இன்டர்ஸ் ஃபிங்க்ராட்டமி பட் அண்ட் ஹெமராய்ட்ஸ் கூட பண்றதுக்கான ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கிடைக்கும் செகண்ட் இயர்ல போனீங்கன்னா உங்களுக்கு மேபி ஃபிஸ்டுலா ஹெமராய்ட்ஸ் வேரிகோஸ்வின்ஸ் இதெல்லாம் பண்றதுக்கான ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கிடைக்கும் ஹர்னியால உங்களோட ஸ்கில் இன்னும் கொஞ்சம் பர்ஃபெக்ட் பண்ணிப்பீங்க மென்டல் ஹர்னியாஸ்லாம் கூட நீங்க செகண்ட் இயர்ல பண்ண ஆரம்பிக்கலாம் தேர்ட் இயர்ல நீங்க தைராய்டு பிரெஸ்ட் அது போன்ற காம்ப்ளெக்ஸ் சர்ஜரிஸ் நீங்க உங்க சீனியர்ஸ் அசிஸ் பண்ண ஆரம்பிப்பீங்க உங்க சீனியர்ஸ் தான் நான் சொல்லுங்க உங்க கன்சல்டன்ஸ் காம்ப்ளெக்ஸ் அப்டாமல் மெலிகன்சிஸ் காம்ப்ளெக்ஸ் லேப்ரட்டமியஸ் நிறைய காலேஜஸ்ல மெட்ராஸ் மெடிக்கல் காலேஜ் போன்ற நிறைய பெரிய மெடிக்கல் காலேஜஸ்ல காம்ப்ளெக்ஸ் அப்டாமல் உருவாக பேர் சர்ஜரிஸ் கூட பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க ஸோ இது போன்ற நிறைய டெவலப்மெண்ட்ஸ் வந்துட்டு இருக்கு லேப்டோஸ்கோப்ல நீங்க அசிஸ் பண்ண ஆரம்பிப்பீங்க ஸோ இது மாதிரி ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ்லாம் உங்களுக்கு கிடைக்கும் அடுத்த விஷயம் வந்து பேசுறது வந்து சான்ஸ்ங்கிறது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் தான் ஆனால் சான்ஸ் தான் ஒன்றும் இல்லை ஸோ உங்கள் சூப்பர் ஸ்பெஷாலி சூப்பர் ஸ்பெஷலிஸ்ட் ஸ்பெஷாலிட்டி போஸ்டிங்ஸும் இருக்கும் ஸோ சூப்பர் ஸ்பெஷாலிட்டி போஸ்டிங்ஸுக்கு சின்சியராக போங்க உங்களுக்கு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கிடைக்கும் அங்கே இருக்கிற ஸ்கில்ஸை வந்து நீங்கள் வந்து உங்கள் ஜென்ரல் சர்ஜிக்கல் ப்ராக்டிஸில் அப்ளை பண்ணலாம் யூராலஜி டென் எஸ்பிசி போட கற்றுக்கலாம் சிஸ்டோஸ்கோபி போட கற்றுக்கலாம் ரீனல் அல்ட்ராசவுண்ட் போட கற்றுக்கலாம் ஸோ இதெல்லாம் நான் வந்து எங்கள் யூராலஜி போஸ்டிங்கில் கற்றுனேன் எங்கள் சர்ஜிக்கல் ஆர்காலஜிஸ்ட் போஸ்டிங் போகும்போது எனக்கு வந்து அந்த அளவுக்கு ஃபேடம் தான் எனக்கு எம்ஆர்எம் மாடிஃபைட் ரேடிக்கல் மேஸ்டெக்டமியும் நீங்க <laughs> 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 மேக்சிமம் யூஸ் ஆஃப் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இருக்கிற அவைலபிள் இன் ஃப்ரண்ட் ஆஃப் யூ பக்கத்து யூனிட்ல கேஸ் இருந்தா கூட அங்கே போக வேணாம் இல்லை உங்களுக்கு ஃப்ரீ டே இருக்கு லைட் ஃப்ரீயா இருக்குன்னா மற்ற பிளாஸ்டிக் சர்ஜரி ஒரு எமர்ஜென்சி எடுக்கிறாங்கன்னா போய் அப்சர்வ் பண்ணுங்க வேஸ்கல் சர்ஜரி ஒரு எமர்ஜென்சி எடுத்து பண்றாங்கன்னா போய் அப்சர்வ் பண்ணுங்க அசிஸ் பண்ணுங்க கண்டிப்பா உங்களுக்கு எமர்ஜென்சியில போய் நீங்க போனீங்கன்னா உங்க ஃபர்ஸ்ட் இயர் பிஜியோ செகண்ட் இயர் பிஜியோ இருந்தா அவங்களே வந்து உங்க மேல வந்து இம்ப்ரெஸ் ஆகி உங்களுக்கு சான்ஸ் தருவாங்க உங்களுக்கு சொல்லி தரதுக்கு ரெடியா இருப்பாங்க ஸோ ஒரு காலேஜில் உங்களுக்கு சான்ஸே கிடைக்காதுன்னு சொல்றதை விட நீங்க வந்து எப்படி அந்த காலேஜில் இருக்கிற என்வாய்மெண்ட் அங்க இருக்கிற சூப்பர் ஸ்பெஷலிஸ்ட் அங்க இருக்கிற கன்சல்டன்ஸ் யூட்டிலைஸ் பண்றீங்களோ அது பொறுத்தா உங்க ரெசிடென்சி உங்க சர்ஜரி பிஜி லைஃப் இருக்க போகுது இன்னொரு ரொம்ப இம்பார்ட்டன்டான விஷயம் எப்படி சீனியர்ஸோட டீல் பண்றது சீனியர்ஸோட பல பேர் பல விஷயங்கள் சொல்லுவாங்க முடிஞ்ச வரைக்கும் சீனியர்ஸோட அட்வைஸ் கேட்கறது நல்ல விஷயங்கள் தான் ஏன்னா அவங்க வந்து நிறைய அனுபவப்பட்டவங்க அவங்களுக்கு வந்து சில அனுபவங்கள் இருக்கும் அதுல இருந்து நீங்க கத்துக்கலாம் நாங்க எல்லாமே சீனியர்ஸ் எடுத்துட்டு இருக்கோம் அன்பார்ச்சுனேட்லி சர்ஜரியில வந்து நிறைய இடங்கள்ல சில டாக்ஸிக் கல்ச்சர் இருக்கு அபியூஸ் நடக்குது மென்டல் அபியூஸ் அதிகமா திட்டுறது சில ஸ்டேட்ஸ்ல ஸ்டேட்ஸ் பேரை சொல்ல விரும்பல சம்டைம்ஸ் வந்து பிசிக்கல் அபியூஸ் லெவல் கூட சில டைம் சர்ஜரி ரெசிடென்சிஸ்ல இருக்கு இது வந்து ஒரு ரொம்ப வருத்தமான விஷயம் தான் இந்த இந்த ஒரு காரணத்தினால வந்து நிறைய பிரில்லியண்டான ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து சர்ஜரி பக்கம் போறது இல்லையா ஏன் சார் நான் வந்து டாப் ரேங்க் வாங்கியிருக்கேன் மெடல் வாங்கியிருக்கேன் கஷ்டப்பட்டு என் வாழ்க்கையை வந்து இதுல பாடாட்டுமா டைம் வந்து மெடிசின் போறேன் இல்லை டிவிஎஸ் எம்எல்ஏ போயிட்டு இது கண்ட்ரி விட்டு போறேன் அப்படிதான் பல பிரில்லியன் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்ல மைண்ட் செட் இருக்கு டாப் ரேங்க் சர்ஜரி எடுக்காத காரணமே வந்து பாத்தீங்கன்னா லைஃப் ஸ்டைல் இஸ் ரீலி பேட் உண்மையை சொல்லணும்னா சில டைம்ஸ் தவிர்க்க முடியாதுதான் எமர்ஜென்சி சர்ஜரி இதெல்லாம் வந்து நம்ம சர்ஜிக்கல் லைஃப் ஸ்டைலோட பார்ட் தான் பட் அபியூஸ்ங்கிற ஒரு டேர்ம் வந்து நம்ம சர்ஜிக்கல் இதுல நுழையாம இருந்தா நல்லது If at all, if at any point of time, uh, you feel really stressed out, if you feel that you have a customer, don't hesitate to contact me. At that point of time, if you feel that uh, abuse is crossing its limits, if you think about your process, you will be able to use it. And a trusted senior, which is very important, whom you can talk to about your problems, who will be able to guide you. So, it's very important to understand. ஸோ இப்போ சீனியர்ஸ் வந்து டீல் பண்ணுறதுலாம் வந்து ரொம்ப கஷ்டமான விஷயம் தான் ஸோ நம்ம சொல்றது நான் சொல்றது ஈஸி பட் ரியாலிட்டியில வந்து ஒவ்வொரு சுச்சுவேஷனும் ரொம்ப டிஃப்ரெண்ட் சர்ஜரியில் இருக்கிற கல்ச்சர் வந்து ரொம்ப ஜாலியான கல்ச்சர் சார் உண்மையை சொன்னோம்னா யூ வில் ஹாவ் ஃபன் ரெகுலராக பார்ட்டிஸ் நைட
to work every day, uh, try to dress in uh, decent clothes every day. It makes a huge impact. The patients talk about the hours of the doctor. I mean, our feeling is that we have a very good job. ஒரு செல்ஃப் போட்டு ஷர்ட்டை வெளியில் போட்டு வரும்போது வந்து கண்டிப்பாக அந்த ஃபீலிங் வராது ஒரு அட்டன்ற மாதிரி தான் இருக்கும் ஸோ இது வந்து நீங்கள் ஞாபகம் வச்சுக்க வேண்டிய விஷயம் இது பல பேர் சொல்லியிருப்பாங்க ட்ரை டு க்ரூம் யோர் செல்ஃப் ரீசனபிளி வெல் அதுக்காக வந்து உங்களை யூ டோன்ட் நீட் டு ஸ்பெண்ட் அவர்ஸ் அண்ட் அவர்ஸ் அண்ட் க்ரூமிங் யோர் செல்ஃப் பட் ஒரு ஷேவ் பண்ணிட்டு போகிறது டீசெண்டாக ஒரு டீசெண்டான ஹேர் கட் வச்சுட்டு போகிறது இதெல்லாம் வந்து மேக்ஸ் அ ஹியூஜ் டிஃப்ரென்ஸ் பட் ஐ மீன் அல்டிமேட்லி இட் டிபெண்ட்ஸ் ஆன் ஹவ் யூ யூட்டிலைஸ் இட் Try to spend time learning and try to spend time reading. If you look at a problem or a problem, you notice that you can at least look at the internet. You can find it very useful. You can find it very useful. But uh, you can find it very useful. You can find it very useful. If you look at a patient, you can find it very useful. You can find it very useful. You can find it very useful. MRCS for example vandu neenga pg time la panna paarenga na vandu enoda third year pg ku la mrc adu rendu step e mudichen so idhu enakku romba oru i'm very proud of the fact and uh, i'm very also happy that i've been able to guide a lot of students uh, with uh, uh, mrcs preparation in fact i've been taking classes for mrcs preparation for the past 3 years so i think uh, உங்க எம்எஸ் வந்து நீங்க எப்படி யூட்டிலைஸ் பண்றீங்க பொறுத்து இருக்கு எம்எஸ் வந்து நீங்க எல்லா சூப்பர் ஸ்பெஷாலிட்டி போஸ்டிங் அட்டன் பண்ணீங்கன்னா சூப்பர் ஸ்பெஷாலிட்டி என்ன எடுக்கலாம்ங்கிற ஒரு எக்ஸ்போஷர் கிடைக்கும் சோ உங்க கன்சல்டன்ட் ரோட் இன்ட்ராக்ட் பண்றதுக்கான ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கிடைக்கும் சோ ஐ திங்க் ஜென்சல் ரீசன்ஸ் இஸ் ஓவர் ஆல் ஃபேண்டாஸ்டிக் டைம் இது போன்ற பல வீடியோஸ் நம்ம ஃபியூச்சர்ல பண்ணுவோம் அடுத்த வீடியோல வந்து நம்ம எம்எஸ் ஆர் டிஎன்பியா இல்ல எது எடுக்கிறது அதுக்கப்புறம் எப்படி எம்எஸ் ஜென்சல் சர்ஜரி என்னெல்லாம் புக்ஸ் படிக்கணும் என்னெல்லாம் எப்படி படிக்கணும் இதை பத்தி நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணலாம் அடுத்த ஒரு ரெண்டு வீடியோஸ்ல ஸோ உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா அந்த சப்ஸ்கிரைப் லைக் அந்த பெல் பட்டன் இல்லாமல் சொல்லுவாங்க அதெல்லாம் அமுக்குங்க சர்ச் சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க இது போல் ரெகுலராக இன்ட்ராக்ட் பண்ணலாம் இது வந்து என்னோட தமிழ்ல வந்து என்னோட ஃபர்ஸ்ட் வீடியோ ஸோ எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு தமிழ்ல பேசுறது தாய்மொழியில் பேசுறது ஸோ ஹோப்ஃபுல்லி மோர் சச் வீடியோஸ் நன்றி